Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de Visión RDN, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los programas en vivo. Ustedes saben que estamos en el canal 26 de Clave el 22 de Aster, allá donde hacemos las entrevistas exclusivas a personalidades del espectro político, social, empresarial y musical del país. Señores, hay una noticia de mucha tristeza. No para los granfitas, para el país. Acaban de rechazar la Junta Central Electoral, la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo. Yo voy a ser muy objetivo con este comentario. Señores, él iba por el PNBC, el Partido, de Nacion el partido Nacional de Voluntad Ciudadana. PNBC, conocido por PNBC. Esta decisión se produce tras una reunión del Pleno en la Junta Central Electoral en la que conocieron este y otro asunto. Y yo digo, la Junta acaba de sepultar su credibilidad ante la sociedad. Peralta dijo que había que hacer, que, que apoyaba la manifestación en contra de la Junta. Todo el mundo en contra de la Junta. Ahora, el país entero, a nivel internacional, todas las personas de la diáspora se van a volcar contra la Junta Central Electoral. Esta era la brecha que tenía la Junta Central Electoral para posicionarse, porque esto es una candidatura, señores, que tenía un gran impacto, que aún encuestas, en un sentido manipuladas, como quiera, Rafi marcaba la figura de Rafi más que los partidos tradicionales de República Dominicana, que algunos partidos mayoritarios tradicionales, y digo con nombre más que el PRD, que tiene más de 70 años en el espectro político nacional y más que el partido reformista social cristiano Ranfi marcaba más sin partido sin pegar una valla como yo pegué ese eslogan sin pegar una valla demostrando que Ranfi ha sido un fenómeno electoral ha sido debate en un país donde donde vamos a hacer esta observación Mira la manifestación que hicieron los partidos de oposición de ayer. Pero mira la manifestación que hacen los jóvenes frente a la Junta Central Electoral como lo ampara la Constitución. Que ellos tienen derecho a hacer esa, eh, eh, esa protesta. Y valoramos esa protesta. Y aún así los partidos de oposición no crearon, no crearon credibilidad en esos jóvenes que de una vez los rechazaron a los partidos de oposición. Vi muchas personas de oposición alegre hoy que Ranfi no va. Que Ranfi no va. Habrá que esperar a ver si en un sentido se apela eso. Y también se lucha con el derecho internacional. Porque recuerden que en cuanto a derechos fundamentales, el derecho internacional es, tiene el mismo nivel que el derecho constitucional de un país. Cuando se trata de derechos fundamentales, no administrativos, porque lo administrativo aquí tiene más facultad el, el Tribunal Constitucional, cuando es un tema administrativo, pero cuando es un tema de derecho fundamental, ahí entra el derecho internacional, que está a la par en ese sentido con la Constitución, y habrá una apelación a eso. Le está hablando Ariel Lara, un comunicador. No soy rafista, soy un ciudadano que entiende que Ranfi tiene las condiciones para aspirar a la presidencia de la república ha, cre ha creado un nicho de personas que realmente lo siguen ha creado un nicho de personas que se identifican con sus propuestas aquí el liderazgo más responsable en este último tiempo lo ha tenido porque él dijo no vayan a la calle a matarse él lamentó 
la muerte del, del PRM, que ni siquiera muchos dirigentes fueron a verlo en el velorio y Rafi se lamentó de esa muerte. Ramfi ha hecho un discurso que hay que poner la atención. Lo quieren satanizar con el tema de, de Trujillo. Señores, Trujillo, Ramfi ni existía en el tiempo de Trujillo. Por eso le he hecho cinco entrevistas a Ramfi, Domínguez Trujillo, y nunca le hablé de ese tema. Cinco le he hecho. De, la, de las cinco mejores entrevistas que tiene Ramfi en el país, no, no me la estoy dando nada, pero tengo que decirlo, sí, se le hice yo. Porque hablamos de derecho internacional. Rafi es una persona muy amplia para saltarle disparate, como lo agarraron una vez en el, en el show del, med, en, del mediodía y lo ametrallaron. Lo ametrallaron con muchas cosas. Sin sentido. Usted dirá, usted defiende a Rafi, yo sí, porque es un buen ser humano. Que podía ser un fenómeno político como fue Nayib Bukele en El Salvador. Que podía ser un fenómeno político como fue Manuel Macron en Francia. Nayib Bukele rompió el bipartidismo en El Salvador. De dos partidos tradicionales que se compartían el poder por más de 20 años. Y él entró y rompió ese bipartidismo rancio, como diría Luis Díaz. No hay compañero mío que hacía comunicación con él. Entonces nosotros estamos viendo. El país se va a encender con esa decisión. Ya más, tengo más de 35 llamadas de Estados Unidos que me preguntaban. Yo esperé que pase el proceso. Ahora yo le estoy dando la información según el listín diario y luego posteada también en redes de noticias pero como el listín es literalmente la fuente periódico de más de 100 años de credibilidad ellos manejaron el dato que según la decisión fue adoptada con la resolución 182020 la que ha tenido la que tuvo acceso a ese diario y ahora se va, a, se va a multiplicar en varios diarios porque es una fuente Pero va a haber una apelación y el pueblo le va a, falta, le va a pa, eh, pasar factura a la Junta Central Electoral en ese sentido. Porque un dominicano brillante. Y yo en mi rol de comunicador, todo el que es amigo mío, nunca yo le retiro la amistad. Ranfi es mi amigo personal, pero está hablando el comunicador. Y Ranfi tiene futuro político en este país. ¿Ustedes saben por qué? Porque Ranfi ha demostrado ser muy profesional. Cuando tú llevas a cualquier político de tu rancio y le haces una entrevista y lo acorrala, ¿Tú sabes qué hace ese político rancio? Dice hasta mala palabra, se para de una entrevista. Ranfi termina siendo amigo del comunicador. Porque Ranfi sabe soportar los ataques. Como siempre lo ha hecho. Yo conocí a una persona que le tenía odio a Ranfi. Odio. Él tenía sus razones. Porque la familia de él había tenido problemas con el régimen. Y lo atacaba todo. Cuando él conoció a Ranfi, la forma de Ranfi es el primer Ranfita que hay en el país. Para que ustedes tengan una idea de la persona que es Ranfi. Y aquí yo no voy a, a propagar el, tremend, el tremendismo de la persona que me siguen. De que, ah, lío. No, no, no. no. Eso, eso va a tener que apelarse en una instancia alta. con el derecho internacional que está a la par con la constitución lo saben los juristas de aquí los juristas malogrados de aquí muchos que se enfocaron en el odio hacia la persona y hacia el apellido de Ranfe y no a la persona que tiene los mismos derechos constitucionales o fundamentales 
que tiene cualquier ser humano aquí en República Dominicana. Porque Rafi ha traído esta campaña novedosa. Y el país que pierde con eso, porque le voy a decir una cosa. Ahí están los números. Cuando tú ibas a la marcha, no querían partidos tradicionales. Pero había muchas personas de esas que se identificaban con Rafi, que estaban esperando el fallo. Porque, aunque ustedes digan lo que digan, Ramfi es una realidad política, nacional e internacional. Rafi va a marcar un paradigma aquí, porque Rafi nunca tuvo exclusión, ni siquiera en los medios de comunicación iba. Mira, Alvarito se lo tragó vivo y Rafi fue allá y dio la cara. Y Alvarito terminó reconociendo la figura de Rafi. Veo mucha alegría. A mí me están mandando mucho. Parece mentira, señores, porque este país está loco. En vez de ser un ejemplo del gobierno que está haciendo aleluya, yo veo los grupos de la oposición haciendo bulla y celebrando que ya no va el nieto del dictador. Y así es que se hace oposición en este país. Porque eh, en otro bate también yo le voy a explicar el fondo de que la oposición ahora mismo se ve que hay choque, porque mire el choque Faride y el choque Vinicito, que también entra Tony Raful. Miren el choque de Ramón Alburquerque con Guillermo Moreno, una, una persona también muy seria como Guillermo Moreno. Pero miren ahora que en la marcha que debió estar, no fue Hipólito Mejía, no fue Carolina Mejía y no participó David Collado. Entonces, ¿de qué me están hablando? Lo que pasa es que a Ramfi se le envidiaba. Muchos opositores también envidiaban el talento de Ramfi. Lo digo yo. Y no tengo que ser Ramfita para hacer eso. Tengo que ser objetivo. Porque el único medio de comunicación, antes de cerrar el comentario, el único medio de comunicación que le da apertura real a todo el mundo, a las personas de Gonzalo van allá el programa, la trato bien, a la persona de Leonel, que no han ido más después que es Fuerza del Pueblo, porque también hay algunos asesores ahí que lo están hundiendo, pero se le da igualdad de condición, a la persona del PRM, todos son recibidos allá, a todos los ranfistas, el espacio está abierto y, es, y seguirá estando abierto allá, a todos los ranfistas. Y a la persona que una vez se identificaban cuando Danilo estaba en campaña, también. Entonces nosotros somos un medio que tenemos voz y tenemos autoridad para emitir cualquier comentario. Y repito, la Junta ha entrado en una fase movediza. Cuando usted se entra en una arena movediza que usted hace, se hunde con esa decisión. Esperemos ahora que el equipo de juristas de Ramfis apele en esa decisión hasta los organismos internacionales. Da mucha pena eso porque muchas, muchas personas, muchas, miles y miles y miles de personas esperaban un fallo a favor de Ramfis a favor de Rafi. Entonces, señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Vamos a esperar a ver qué dice el equipo de Rafi, qué documento nos hace llegar también para nosotros ponerlo. Pero como siempre les digo, hasta la próxima.